ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேத் புத்தா கிளாஸில் ஜாமெட்ரியோட அடுத்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஈக்குவேஷன் என்னது அப்படின்றது வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணேன் மற்றும் எதுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க அது வந்து நான் கிளியராக டீட்டெயில்டாக வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன் அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து எப்படி வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்றது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவேஷன் பார்க்குறது முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு மூணு நாலு டேர்ம் புது டேர்ம்ஸ் பேர் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரையாங்கிளுக்கான மூணு மூணு சைடு வரைஞ்சிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது மூணு சைடு வச்சு ஏ பி சி ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து மூணு ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து மூணு ஃபார்ம் ஆகுது ட்ரையாங்கிள் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஏன்னா வந்து இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த சைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கீழே இருக்கிற சைட் பிசி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ரைட் சைடில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இந்த பிசி லைன் செக்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைனாக மாற்றிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பிடி அந்த லைன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து நம்ம ஒரு லைனாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு புது ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டுங்களா ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த சைடு ஏசியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு ஒரு லைனாக மாற்றிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி சிஇ அப்படின்ற ஒரு லைனாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ஆங்கிள் ஃபைவ் ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதே மாதிரி மூணாவதாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த லைன் ஏபியை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎஃப் லைனாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஆங்கிள் சிக்ஸ் இந்த ஆங்கிளும் வந்து அந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே எப்போவுமே வந்து மூணு ஆங்கிள் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மூணு சைடு அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கான மூணு சைடையும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா மூணு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வச்சுருந்தால் போதும் அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஏ சி டி கரெக்டுங்களா ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் டி அதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஸோ இந்த டயக்ராம் மூலிமா நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னன்றது வந்து புரிஞ்சாச்சு இப்போது நம்ம வந்து இந்த லைன் பிசியை வந்துட்டு இந்த சைடு வந்து பிசியை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பிடி லைனுன்னு மாற்றியாச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ என்ன ஆகுது இங்கே வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது இது வந்து ஆங்கிள் ஏ சி பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஆங்கிளோட பேர் என்னது அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்டன்ட்னா பக்கத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் அட்ஜஸ்டன்ட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஏசிடி அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஃபோர் பக்கத்தில் வந்து இந்த ஆங்கிள் த்ரீ இருக்குது கரெக்டுங்களா இந்த ஆங்கிள் த்ரீ வந்து ஆங்கிள் ஃபோர் பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இந்த ஆங்கிள் த்ரீ அதாவது ஆங்கிள் ஏசிடி அது வந்து ஏசிபி சாரி ஏசிபி வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அட்ஜஸ்டன்ட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்டன்ட்னா பக்கத்தில் இருக்குது ஃபோருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இன்டீரியர் ஏன்னா வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ அதே வரிசையில் நம்ம வந்துட்டு மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு இல்ல
ரெண்டு ஆங்கிள் வந்துட்டு ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ வந்துட்டு ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சாச்சு அதை தவிர அட்ஜஸ்டன்ட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் மற்றும் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது வந்து புரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா தி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஏ சிடி இந்த ஆங்கிள் ஃபோர் இருக்குங்களா அதான் இந்த ஆங்கிள் ஏ சிடி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆங்கிள் சிஏபி ஆங்கிள் ஏபிசி ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் ஆங்கிள் சிஏபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏபி சி இந்த ரெண்டு தான் வந்து ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இதாவது தான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டெஃபினிஷன் இது வந்து ஆங்கிள் பேர் வச்சு போட்டோன்னா ஆங்கிள் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ முன்னாடி பார்த்த வீடியோ மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருவோம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் டெஃபினிஷன் புரிஞ்சிச்சு பட் எதுக்கு இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கிளியராக வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் த த்ரீ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ராங்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த தியரம் வந்து நான் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி தியரம் வந்து நான் கிளியராக டீட்டெயிலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பேன் அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லைன் பிடி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த லைன் பிடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா பி த்ரீ ஆங்கிள் ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் வந்து சம் பண்ணால் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக தான் வரணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் அந்த ஆங்கிள் த்ரீ எந்த ஆங்கிளாக வேணா இருக்கலாம் ஆங்கிள் ஃபோர் வந்து எவ்வளோவா வேணா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி மாற்றி எழுதலாம் ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியோட இடத்துல நான் இந்த ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரை வந்து நான் போடலாம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் வந்துட்டு தான் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே மூணாவதாக ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ் த்ரீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கு இது ரெண்டு நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மீதி என்ன வருது மீதி இருக்கிறது வந்து ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆங்கிள் ஃபோர் இப்போ ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ எங்கே இருக்குது டயக்ராமில் இந்த டயங்கல் டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் வந்துட்டு ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதான் வந்து ஆங்கிள் சிஏபி ஆங்கிள் ஏபிசி ஸோ அதுதான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஆங்கிள் ஃபோர் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது இந்த டயக்ராமில் வெளியே இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏசிடி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் மூலிமா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் is always equal to sum of opposite interior angles. இது தான் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டெஃபினிஷன் மற்றும் ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு வீடியோ மூலிமா வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி மற்றும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஈக்குவேஷன் பேசிக்